हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर कोचिंग ఒకసారి మొన్న ఈ మధ్య డెమో క్లాస్ ఒకటి నన్ను కండక్ట్ చేయమని ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో పిలిచారు సరే డెమో క్లాస్ కండక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళా వెళ్ళి ఆ స్కూల్లో నేను యాక్చువల్గా పిల్లలతో మింగిల్ అవ్వాలి కదా సో వాళ్ళని మంచి చేసుకోవడం ఫస్ట్ నేను ఏం అడిగానంటే వాళ్ళని జస్ట్ ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆల్ఫాబెట్ యూనో అని అడిగారు పిల్లలందరూ చేయిస్తారు సరే ఒకరిని లేవే ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు కదా దాన్ని సో హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆల్ఫాబెట్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ పర్టికులర్లీ అంటే అతను చెప్పాడు విత్ జిఎస్టి ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ అండ్ వితౌట్ జిఎస్టి ట్వంటీ త్రీ లెటర్స్ అని చెప్పాడు నాకు దెబ్బ తిరిగింది మీకు అర్థమైందా ఇంగ్లీష్లో అక్షరాలు ఎన్నని అడిగా ఇరవై ఆరు అని చెప్పాడు ఎలా ఇరవై ఆరు అంట జిఎస్టీతో ఇరవై ఆరు జిఎస్టీ లేకపోతే ఇరవై మూడు అని చెప్పాడు సరే దెమ్మ తిరిగింది తర్వాత నేనేమన్నానంటే నాన్న ఇంకో క్లాస్లోకి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ అంటే మనం తెలుగు వాళ్ళని కూడా చేస్తాము ఇంగ్లీష్ టు హిందీ మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేయగలరా అంటే బ్రహ్మాండం చేస్తామన్నారు ఓకే అని చెప్పి నేను ఒక కుర్వాణి చెప్పా వాడిని ఏమో అడిగానంటే ఎయిర్ హోస్టెస్ ఓకే వాట్ ఈస్ ఎయిర్ హోస్టెస్ ఇన్ హిందీ వాడే హవాయి సుందరి అన్నాడు ఓహో దెన్ వాట్ ఈస్ నర్స్ ఇన్ హిందీ అన్న వెంటనే వాడు దవాయి సుందరి అన్నాడు దవాయి సుందరి అంటే ఎయిర్ హోస్టెస్ అంటే హవాయి సుందరి హవాయి అంటే గాల్లు వెళ్ళేటువంటి దానిలో ఉండే సుందరి ఈవిడ నర్స్ అంటేనేమో దవాయి సుందరి మాత్రేసేది ఆహా మరి టీచర్ని ఏమంటారు హిందీలో అని అడిగా టీచర్ని ఏమంటారు అంటే పడాయి సుందరి అన్నాడు పడాయి సుందరి ఆహా అంటే పాటలు చెప్పి చెప్పేవాట ఓకే ఓకే అని చెప్పి మరి స్వీపర్ని ఏమంటారా అని అడిగా అడేమన్నాడు సఫాయి సుందరి అన్నాడు సఫాయి సుందరి ఇదేదో కొంచెం హిందీ బాగానే ఉంది నాకు కూడా డౌట్లుగా ఉంది హిందీ అంటే చెప్పేసి ఆకరణ సరే బాబు ఇవన్నీ వద్దులే కానీ ఈ ప్రొఫెషన్స్ అడితే ఏదో ఆ సుందరి సుందరి అన్నారు వైఫ్ని ఏమంటారు అని అడిగా అంటే స్టూడెంట్స్ మధ్య నుంచి మాస్టర్ గారు వచ్చాడు ముందుకి నేను చెప్తా నేను చెప్తానాడు ఏంటండి ఏంటి మీరు లేచారన్న ఇది మాత్రం నేను చెప్పను నేను అన్నాడు ఓకే ఏంటి చెప్పనన్న లడాయి సుందరి అన్నాడు లేడీస్ ఉంటే నన్ను కొట్ట మాకండి జోక్ వేసా జోక్ సో ఇవాళ మనం నవ్వుతో పాటలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం మనం ఇంతకుముందు కంజంక్షన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం అందరూ రెండు రకాలు అనుకున్నాం కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ చెప్పుకున్నాం అయితే ఈ కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అంటే రెండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ సెంటెన్స్ కలిపి ఊరుకుంటాయి అంటే జస్ట్ కోఆర్డినేట్ చేస్తాయి సమన్వయం చేస్తాయి అదే సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అంటే ఇవి తాము ఉన్నటువంటి అంటే తాము కలుపుతున్నటువంటి సెంటెన్స్ని కలపబోయే క్లాజు లేక సెంటెన్స్తో మీనింగ్ కోసం డిపెండ్ అయ్యేటట్టు చేస్తాయి అని చెప్పా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పా కోఆర్డినేట్ అంటే బట్ అని అండ్ అని సో అని ఇవి అదే సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అంటే ఇఫ్ అని వెదర్ అని బికాజ్ అని యాజ్ అని అవి చెప్పా సో ఇవి కాకుండా సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్లోని ఇంకా కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి అవేంటంటే ఇంతకుముందు మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు తెలియకపోయి ఉండొచ్చు మనం నిత్యం కూడా అంతెందుకు మన దగ్గర రూపాయి బిళ్ళ ఉందనుకోండి ఆ రూపాయి బిళ్ళలో మనం ఎప్పుడు కూడా సాధారణంగా బొమ్మ వైపు చూస్తాం లేదా బొరుసేపు రూపాయిని ఒకటే కనిపించే వైపు చూస్తూ ఉంటాం మనం ఒకటే వైపు చూడడం వల్ల అలవాటు అయిపోయి నాణ్యానికి ఒకవైపే ఉందనుకుంటే తప్పు దానికి వెనక బొమ్మ కూడా ఉంటుంది అంటే ఏ కాయనికైతే బురుసు ఉంటుందో బొమ్మ కూడా ఉంటుంది అదే అసలైన కాయను అలాగే ఇంగ్లీష్లో కూడా మనం ఎక్కడ మనం కొంచెం ల్యాక్ అవుతున్నాం అంటే కొన్నిటికి మనం కొన్ని మైండ్లో పెట్టుకుంటాం ఇదేగే ఉంటుంది అని ఫిక్స్ అయిపోతాం దాని నుంచి మనం ఫ్రీగా ముందుకు మూవ్ అవ్వలేకపోవడం వల్ల లాంగ్వేజ్లో ట్రబుల్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓ కాయిన్కి ఎలా అయితే మీకు హెడ్స్ అండ్ టైల్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా మనం కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి వాటికి రకరకాల యాక్షన్స్ ఉంటుంటాయి ఒక్కొక్క చోట వాటి యొక్క పార్ట్ ఒకలా ఉంటుంది వాటి యాక్షన్ మోషన్ ఒకలా ఉంటుంది వాటి యూజ్ చేసి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాట్ అనే మాట తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం వాట్ అన్నా వెన్ అన్నా ఉచ్ అన్నా వై అన్నా వీటిని మనం ఏమన్నాం డబల్ హెచ్ వర్డ్సా అది కొంచెం మానుకోవాలి మనం డబల్ హెచ్ వర్డ్స్ అంటే సాధారణంగా వాటిలో డబల్ హెచ్ డబల్ హెచ్ డబల్ హెచ్ విచ్చి వై ఇవన్నీ డబల్ హెచ్ స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ వాటిని డబల్ హెచ్ వర్డ్స్ అన్న అంత సబబు కాదు అని ఎందుకంటున్నానంటే హౌస్ ఫిలింగ్ ఏంటి హౌ 
హెచ్ఓ డబ్ల్యూ హౌ మెనీ హౌ మచ్ హౌ లాంగ్ హౌ ఫ్యార్ అని ఉంటాయి మరి వీటన్నిటిది డబుల్ హెచ్ కాదే మరి అంటే ఇవి డబుల్ హెచ్ వర్డ్స్ కాకుండా పోతాయి అంటే వీటిని ఏమన్నారు ఈ డబ్ల్యూ హెచ్ వర్డ్స్ అనే మాట నెమ్మదిగా తొలగిద్దాం వీటిని ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ అంటాం జనరల్గా ఈ వాట్ కానీ విచ్ కానీ హూ కానీ హౌ కానీ వేరు కానీ వీటిని ఏమంటాం మనం ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ ఇంటరాగేషన్ అంటే ప్రశ్నించటం ప్రశ్నించుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పదాలనే మనం ఏమంటాం ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ అంటాం ఓకే డబుల్ హెచ్ వర్డ్స్ అని వాటిని లిమిట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే హౌ లాంటి వర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటరాగేటివ్లో అయితే మనకు తెలిసింది ఏంటంటే అరే వాట్ అంటే ఏంటని అడిగా అనుకో ఎవరన్నా ఏం చెప్తారు వాట్ అంటే ఏమిటి హౌ అంటే ఎలా తెలియగలండి మీరు వై అంటే ఎందుకు వేరంటే ఎక్కడ ఇవి ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్స్గా మనకు తెలుసు అయితే మనం వీటిని ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్స్గానే భావిస్తూ పోయామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈజ్ ఎవర్ నేమ్ అని ఒక ఆయన అడిగాం అంటే ఇదేంటి మీ పేరు ఏమిటి ఇంట్రాగేటివే కదా ఓకే ఇంట్రాగేటివే కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సి ఏంటంటే ఒక హోటల్కి వెళ్ళి కూర్చున్నాం ఓకే వాడిని మనం ఐటమ్స్ ఒకటి అడిగాం అడిగిన బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి వెసులుబాటుకు ఉండే కూడా ట్రై చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దోశ ఆర్డర్ ఇచ్చాం అనుకోండి వాళ్ళకేంటి ఇడ్లీ రెడీగా ఉంటుంది తీసి పడితే ఇటు తినేసి పోతాడు మనం తొందరగా పని అయిపోతుంది ఆడు ఉద్దేశం దోశ అంటే మళ్ళీ దానికి కాసాలి రకరకాల పనులు ఉంటాయి అందుకని ఏం చేస్తాడు వాడు మనం ఎలాగనే కూర్చుని అరే బాబు నాకు ఒక దోశ కావాలి అని చెప్పా అనుకో మసాలా దోశ అని అంటే సార్ ఇడ్లీ రెడీగా ఉంది వేడిగా ఉంది ఇమ్మంటారా అని అప్పుడు ఏమంటాం బ్రింగ్ మీ వాట్ ఐ ఆర్డర్డ్ అంటాం బ్రింగ్ మీ వాట్ ఐ ఆర్డర్డ్ ఫర్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ వాట్ అంటే తీసుకురా ఏమిటి నేను ఆర్డర్ ఇచ్చిందని అడగట్లా నేను దేన్నైతే ఆర్డర్ ఇచ్చానో అది తీసుకురా అని చెబుతున్నాం అంటే ఇక్కడ వాట్ అనేది ఏంటి ఇందాక వాట్ ఈజ్ ఎవర్ నేమ్ అంటేనేమో ప్రశ్న నీ పేరు ఏమిటి అని ఇక్కడ బ్రింగ్ మీ వాట్ ఐ ఆర్డర్డ్ ఫర్ అంటే ఇక్కడ నేను అడిగిన దాన్ని తీసుకురా ఈ దేనినైతే అడిగాను దానిని అలాగే హూ ఈజ్ దిస్ మ్యాన్ అని అడిగాం ఒక ఆయన్ని అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటి హూ అంటే ఎవరండి ఈయన అని అడిగాం ఓకే అదే ఈ సెంటెన్స్లో చూడండి హూ ఈజ్ దిస్ మ్యాన్ అంటే ఈ వ్యక్తి ఎవరు అని అడుగుతున్నాం అలా కాకుండా మిస్టర్ ఎన్టీ రామారావు who was an actor was a politician too antam ante enti nt ramarao gar evaraithe cinema actor gar unnaro varu rajakeeya nayakudu kuda antam ikkada who ante enti evaru nadagatla nt ramarao gar evaru nadagatla evaraithe nt ramarao gar unnaro ఎవరైతే యాక్టర్గా ఉన్నారో వారే పొలిటికల్గా కూడా ఉన్నారు అని చెప్తున్నాం సో ఇక్కడ హూ అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అది సింపుల్గా చెప్తా పోని ఇప్పుడు హూ ఈజ్ దిస్ మ్యాన్ అడిగారండి మీ ఇంటికి ఒక ఆయన వచ్చాడు మీ నాన్నగారు ఉన్నారు అతను ఎవరో వచ్చి వెళ్ళిపోతారు మీద మాట్లాడి హూ ఈజ్ హీ ఎవరండి అతను అంటే అప్పుడు నేనేమంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఇంట్లోనే నన్ను అడిగితే ఐ డోంట్ నో హూ హీ ఈజ్ అంటే అతను ఎవరో నాకు తెలీదు ఓకే అలాగే వేర్ ఈజ్ తాజ్మహల్ అన్నాం మనం వేర్ ఈజ్ తాజ్మహల్ అంటే తాజ్మహల్ ఎక్కడా అని అడుగుతున్నాం సో వేర్ ఇక్కడ ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్ అయింది కానీ ఇదే వేరు ఎక్కడ ఉపయోగిస్తుంది తెలుసా ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ మై గోల్డ్ రింగ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ ఇట్ అంటే ఏంటి నేను నా బంగారం కూడా ఎక్కడైతే పోగొట్టుకున్నానో అక్కడే సాధించాను ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక ఎట్లాగా వేర్ ఈజ్ తాజ్మహల్ అంటే తాజ్మహల్ ఎక్కడ అని అడిగాం ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ మై గోల్డ్ రింగ్ వేరే ఎలా షిట్ అంటే నేను అడగటల్లా ఓయ్ నేను ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నాను బంగారం గరం అక్కడ దొరికింది అంటల్లా ఎక్కడైతే పోగొట్టుకున్నాను సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే రూపాయి కాయనికి ఎట్లాగైతే బొమ్మ బరుసు ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా ఈ వర్డ్స్ వాట్ వెన్ విచ్ వైహుహో అనేటువంటి ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్కి కేవలం ఇంటరాగేటివ్ మీనింగ్సే కాకుండా ఇవి మామూలు వాక్యాలలో అంటే అస్సరేటివ్ నేను త్వరలో చెప్పబోతున్నా నెక్స్ట్ వచ్చి చాప్టర్స్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అయిన తర్వాత కూడా మీకు వస్తుంది టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వస్తుంది ఆ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో చెప్పబోతున్నాం అనమాట ఇంట్రాగేటివ్స్ అంటే ఏంటి అస్సరేటివ్స్ అంటే ఏంటి చెప్పబోతున్నాం అప్పుడు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది బట్ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ వెన్ విచ్ వై హూ హౌ అనేవి ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్గా మనకి తెలుసు అంటే ప్రశ్న పదాలుగా ప్రశ్నించడానికి ఉపయోగ పదాలుగా ఉపయోగపడే పదాలుగా మనకు తెలుసు కానీ ఈ వాట్ విచ్ వై హూ అని ప్రతి ప్రశ్న పదానికి అండ్ ప్రతి ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్కి ఎస్సరిటివ్ మీనింగ్ కూడా ఉంటుంది అంటే మామూలు అర్థం జవాబులు మామూలు వాక్యంలో వచ్చే అర్థం కూడా ఉంటుంది 
అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి వీటిని కంజంక్షన్స్గా రెండు సెంటెన్సుల్ని కానీ క్లాజుల్ని కానీ కలపడానికి వీటిని కూడా ఉపయోగించవచ్చు అన్నమాట చూసారా మనకి ఎంతకాలం ఏం తెలుసు వాట్ అంటే ఏమిటనే తెలుసు ఇంట్రాగేట్ బోర్డుగా వై అంటే ఎందుకనో తెలుసు హౌ అంటే ఎలా అని తెలుసు ఓకే హౌ హ్యాస్ హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దిస్ రూమ్ అని అడిగాం ఎవరన్నా జస్ట్ పోలీసులు అడుగుతారు ఏదో ధ్వంసం జరిగి మన్నాడు ఏమని అడుగుతారంటే హౌ హ్యాస్ ద తీఫ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రూమ్ ఏ ఎలా వచ్చాడండి ఈ రూమ్లోకి అసలు దొంగ తాళలేం పగలేటువంటి కనపట్టలేదు అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ ద టీఫ్ హ్యాజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రూమ్ అంటాం అంటే నాకు తెలియదండి ఎలా వచ్చాడు ఇక్కడ ఎలా అడగట్లా మళ్ళీ ఎలా వచ్చాడో తెలీదు సో ఇక్కడ హౌ అనేది అటు ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్గా ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ ఎస్సరేటివ్ వర్డ్గా కూడా రెండు వాక్యాలని కలపడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ ఏవైతే వాట్ విచ్ హూ హౌ ఇవి ఉన్నాయో ఇవి ఒకవైపున అంటే ఒకవైపున ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్గా ఉపయోగపడుతూ రెండు వైపున ఎస్సరిటివ్ అంటే మామూలు వాక్యాలను కూడా రెండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ వాక్యాలని కానీ అంటే సెంటెన్సెస్ని లేదా క్లాసెస్ని వాక్య భాగాలను కానీ కలపడానికి కంజంక్షన్స్గా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి వీటిని కంజంక్షన్స్గా కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే వాట్ వెన్ విచ్ హై హో హో అనేది కేవలము ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్సే కాకుండా అవి కంజంక్షన్స్గా ఉపయోగపడతాయి ఏ కంజంక్షన్స్ మీకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ చూడండి వాట్ అంటే ఏమిటైతే ఉందో వై ఎందుకైతే ఉందో హౌ ఎలా అయితే ఉందో అని సగంలో అర్ధోక్తిగా ఆపేస్తున్నాం అంటే ఆ వర్డ్కి పూర్తి మీనింగ్ రావట్లా కాబట్టి ఇవి కూడా ఏంటి సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ నోట్ దిస్ పాయింట్ ఎవర్ ఆనర్ కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ అయినటువంటి వాట్ వెన్ విచ్ వై హో హో అనేటువంటి వర్డ్స్ కేవలం ప్రశ్నించడానికి మాత్రమే ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ కానీ కాకుండా రెండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాక్ సెంటెన్సెస్ కానీ క్లాసెస్ కానీ ఫ్రేజెస్ కానీ కలపడానికి జాయిన్ చేయడానికి సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ కా కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే రిపోతున్న మనం సెంటెన్సెస్ కలపడానికి రిపోతున్న ఫ్యూచర్లో మనం ఏంటంటే అనాలిసిస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది చెప్పాను ఇంతకుముందు సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అవి తయారేసేప్పుడు ఏమండి మనకి ఇప్పుడు సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ కావాలండి అనగానే మీరు అంతసేపు ఇఫ్ని వెదర్ని మాత్రమే మైండ్లోకి తెచ్చుకోకూడదు ఈ లిస్ట్ని కూడా మైండ్లో తెచ్చుకు తీరాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవి కూడా సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్గా మైండ్లో పెట్టుకోండి అవి ఏది ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్స్లే అని వాటి మర్చిపోకూడదు అందుకని ఈ లిస్ట్గా మన బోర్డు మీద కూడా వర్కౌట్ చేశాను దీన్ని మీరు అందరూ నోట్ చేసుకోవాలి కదా ఓకే నేనేం చేస్తానంటే మీకు ఇది బోర్డు మీద జూమ్ చేస్తారు దీనిని వన్ బై వన్ మీరు ఎక్కించుకుంటా ఉండండి పక్క నుంచి నేను మీకు ప్రాంప్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాను వాయిస్ ఓవర్లో దీన్ని తప్పులు లేకుండా జాగ్రత్త ఎక్కించుకొని బట్టి పట్టండి బాగా కేవలం వాట్ అంటే ఏమిటని గుర్తుపెట్టుకోదు ఓకే వాట్ అంటే ఏమిటైతే ఉందో అది అనే సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ కా కూడా ఉపయోగపడుతుంది అట్లా ప్రతి ఇంటరాగేటివ్ వర్డు సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ కా సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ ఎందుకైంది ఇవి పూర్తార్థాన్ని ఇవ్వు అంటే ఇవి తాము కలిపేటువంటి సెంటెన్స్ని కలపబోయే సెంటెన్స్ మీద మీనింగ్ కోసం డిపెండ్ అయ్యి చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిగాం సార్ ఇందాక హూ ఈజ్ హీ అన్నాం ఇది ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్ ఓకే ఎవరండి వాడు ఐ డోంట్ నో హూ ఈజ్ అన్నాం అంటే ఇతను ఎవరో అని ఆపాం నాకు తెలీదు నాకు తెలీదు పూర్తిగా వస్తుంది ఇతను ఎవరో అనే మాట పూర్తి అర్థం రావట్లా ఓకే అలాగే బ్రింగ్ మీ వాట్ ఐ ఆర్డర్డ్ ఫోర్ అన్న ఇక్కడ నాకు తీసుకురా ఇది పూర్తి అర్థం వస్తుంది కానీ దేనికోసం అయితే నేను ఆర్డర్ ఇచ్చాను అన్నాం ఇక్కడ పూర్తి అర్థం రావట్లా దీని వల్ల రావట్లా వాట్ వల్ల రావట్లా కాబట్టి ఇక్కడ వాట్ వెన్ విచ్ వై హూ హౌ అనేటువంటి ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్గా రెండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ సెంటెన్స్ని కలపడానికి ఉపయోగపడతాయి ఓకే వీటిని ఇప్పుడు జూమ్ చేస్తున్నాము నోట్ చేసుకోండి నేను మీకు ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తుంటాను హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ యాజ్ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ అంటే ఇవి వాట్ వెన్ విచ్లు యాజ్ ఎలా అనగా సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అంటే సబార్డినే ఆధారపడిన సముచ్ఛయాలుగా ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్ ఎక్కించుకోండి ఫస్ట్ మూడు బాక్సులు వస్తాయి దీనిలో ఈ మూడు బాక్సులో ఫస్ట్ వర్డ్ నెక్స్ట్ బాక్స్లో ఇంటరాగేటివ్ మీనింగ్ అంటే ఈ వర్డ్ యొక్క ఇంటరాగేటివ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ప్రశ్నాపదంగా దాని యొక్క అర్థం ఏంటి ఎస్సరిటివ్ మీనింగ్ మామూలు సాధారణ వాక్యాలలో కంజంక్షన్ కానీ సముచ్చయంగా దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అని రాయడానికి చూసుకోండి ఫస్ట్ది వాట్ డబ్ల్యూహెచ్ఏటి వాట్ అంటే ఇంటరాగేటివ్ మీనింగ్ ఏమిటి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకోండి అక్కడ ఇంటరాగేషన్స్ తెలియాలంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండాల్సిందే సో
బట్ బ్రాకెట్లో ఏమిటైతే ఉందో దేని గురించి చెప్పానో అది అని చెప్పటం ఓకే వీటిని మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్గా కూడా అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఉచ్ ఏ ఏది ఇది ఇంట్రాగేటివ్ మీనింగ్ ఉచ్ అంటే ఏ ఏది ఓకే దాని యొక్క ఎసర్టివ్ మీనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది రాసుకోండి వాట్ అంటే ఏమిటి ఉచ్ అంటే ఏ ఏది ఓకే వాట్ అన్నప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ రానవసరం లేదు బట్ ఉచ్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీ దాంతోపాటు ఆ సబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది అది ఉచ్ వన్ డూ యూ లైక్ ఉచ్ ఐటమ్ డూ యూ వాంట్ ఉచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ డూ యూ లైక్ అంటాం ఆ వాట్ అన్నప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్ చెప్పనవసరం వాట్ ఈస్ దట్ వాట్ ఈస్ ఇస్ అనేవచ్చు బట్ ఉచ్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీ దాంతోపాటు ఉచ్ అని వదిలిపెట్టలేము దాంతోపాటు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఇదే తేడా వాట్ ఏమిటి ఉచ్ ఏదైతే ఉందో అది అని కూడా ఎస్ఎఫ్టి మీనింగ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ హూ ఇంట్రాగేటివ్ మీనింగ్ ఎవరు ఎస్ఎఫ్టివ్ మీనింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అని బ్రాకెట్లో రాసుకుని వారు లేక వాడు నెక్స్ట్ వేర్ డబ్ల్యూ హెచ్ఈఆర్ఇ వేర్ ఓకే డబ్ల్యూఏఆర్ఇ వేర్ అంటే మళ్ళీ వేరు డబ్ల్యూఈఏఆర్ వేర్ అంటే వేరు డబ్ల్యూఈఏఆర్ వేర్ అంటే ధరించటం ఓకే డబ్ల్యూఏఆర్ఇ అంటే సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అంటాం చూసారా అది కంప్యూటర్ టెక్నికల్ పదజాలం సో అక్కడ వచ్చేది వేర్ అంటే డబ్ల్యూఏఆర్ఇ వేర్ ఓకే కానీ ఇక్కడ డబ్ల్యూ హెచ్ఈఆర్ఇ వేర్ అంటే ఎక్కడ ఇంట్రాగేటివ్ మీనింగ్ దీని ఎసరిటివ్ మీనింగ్ ఎక్కడైతే ఉందో బ్రాకెట్లో రాసుకోండి బయట అక్కడ రాసుకోండి వేర్ అంటే ఎక్కడ వేర్ అంటే అక్కడ నెక్స్ట్ వై డబ్ల్యూహెచ్ఏ వై ఎందుకు ఇంట్రాగేటివ్ మీనింగ్ ఎందుకు ఇది ఎసరిటివ్ మీనింగ్ ఎందుకైతే ఉందో అందుకు బ్రాకెట్లో ఎందుకైతే ఉందో అని రాసుకొని బయట అందుకు రాసుకోండి డబ్ల్యూహెచ్ఎన్ వెన్ ఇంట్రాగేటివ్ మీనింగ్ ఎప్పుడు ఎస్ఎఫ్టి మీనింగ్ బ్రాకెట్లో ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడు అంటే వెన్ అంటే ఎప్పుడు వెన్ అంటే అప్పుడు ఓకే హోమ్ ఎవరి ఇది ఇంట్రాగేటివ్ మీనింగ్ ఎస్ఎఫ్టి మీనింగ్ హోమ్ ఎవరిదైతే ఉందో వారి లేక వాడి నెక్స్ట్ హూజ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓఎస్ఇ హూజ్ ఎవరి యొక్క ఇది ఇంట్రాగేటివ్ మీనింగ్ ఎస్ఎఫ్టి మీనింగ్ వచ్చి ఎవరిదైతే ఉందో బ్రాకెట్లో వారి యొక్క లేక వాడి యొక్క హౌ హెచ్ఓడబ్ల్యూ హౌ ఇందాక డబ్ల్యూ హెచ్ హూ రాసాం దాని హూ అంటాం ఇక్కడ హెచ్ఓడబ్ల్యూ హౌ హూ అంటే ఎవరు హౌ అంటే ఎలా హెచ్ఓడబ్ల్యూ హౌ అంటే ఎలా ఇది ఇంట్రాగేటివ్ మీనింగ్ ఎలా ఎస్ఎఫ్టివ్ మీనింగ్ ఎలా అయితే ఉందో అలా అలాగే నెక్స్ట్ వర్డ్ హౌ మెనీ చూడండి హౌ నుంచి ఎన్ని పుట్టుకొస్తాయి చూడండి ఇక్కడ వీటిని మనం డబ్ల్యూ హెచ్ వర్డ్స్ అనొచ్చా ఎందుకంటే డబ్ల్యూ హెచ్ ఇంకా వరుసగా వచ్చినాయా ఇక్కడ హెచ్ఓడబ్ల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ హౌ మెనీ అంటే ఇంట్రాగేటివ్ మీనింగ్ ఎన్ని ఎస్ఎఫ్టివ్ మీనింగ్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో బ్రాకెట్లో బయట అన్ని అంటే హౌ మెనీ అంటే ఎన్ని హౌ మెనీ అంటే ఎస్ఎఫ్టివ్ మీనింగ్ అన్ని హౌ మచ్ ఎంత హౌ మచ్ యొక్క ఇంట్రాగేటివ్ మీనింగ్ ఎంత ఎస్ఎఫ్టివ్ మీనింగ్ ఎంత అయితే ఉందో అంత హౌ లాంగ్ ఎంతకాలం ఇంట్రాగేటివ్ మీనింగ్ ఎస్ఎఫ్టివ్ మీనింగ్ ఎంతకాలం అయితే ఉందో అంతకాలం హౌ ఫ్యార్ ఎంత దూరం ఎంత దూరం అయితే ఉందో అంత దూరం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ జూమింగ్ నుంచి మళ్ళీ మనం స్క్రీన్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఈ కంజంక్షన్స్ అనేటువంటి పాఠం ఇవాళతో పూర్తయింది కంజంక్షన్స్ అంటే సముచ్ఛయాలు అని చెప్పుకున్నాము ఇది రెండు రకాలు ఇది ఏం చేస్తున్న దీని మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటా అంటే రెండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న వర్డ్స్ని కానీ అంటే పదాలు క్లాసెస్ని కానీ పదభాగా వాక్య భాగాలు సెంటెన్సెస్ అంటే వాక్యాలు వీటిని కలిపి ఒకే సెంటెన్స్గా చేసేటువంటి ఏ వర్డ్నైనా మనం అంటాం కంజంక్షన్స్ అంటాం అవి కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అంటే సమన్వయపరిచే సముచ్చయాలు కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అండ్ బట్ సో దేర్ ఫోర్ ఇట్లాంటివి అది సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అంటే ఆధారపడిన అంటే మీనింగ్ కోసం అర్థం కోసం ఆధారపడి సగమర్థమే ఇస్తున్నటువంటి కంజంక్షన్స్ అంటే సముచ్చయాలు ఈ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అంటే ఇఫ్ అని కానీ వెదర్ అని కానీ ఆల్దో అని కానీ వీటిని మనం ఏమంటాము బికాజ్ యాజ్ ఓకే వీటిని ఏమంటాం మనము సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అన్నాం అయితే మనం నేర్చుకున్న కొత్త విషయం ఏంటంటే ఇదంతా ఇది ఒకటి నేర్చుకునే ఉంటారు బట్ కొత్తగా నేర్చుకుని ఏంటా అంటే ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ అనేటువంటి వాట్ వెన్ విచ్ వై హూ హవ్ అనేటువంటివి కూడా ఇక్కడ మనం ఎస్సర్టివ్గా మీనింగ్ని ఇస్తూ కంజంక్షన్స్గా సెంటెన్సెస్ కలపడానికి ఇవి కూడా ఉపయోగపడతాయి ఓకే ఇక్కడితో మనకి కంజంక్షన్స్ పాఠం పూర్తయింది దీనిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటా అంటే మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్పీచ్లో సెవెంత్ అయినటువంటి ప్రీ పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో 
కంజంక్షన్స్ గురించి నేర్చుకున్న తర్వాత పార్ట్స్ ఆఫ్ బీచ్ తు లాస్ట్ బట్ వన్ బట్ నాట్ లీస్ట్ సెవెంత్ వన్ అనేటువంటి ప్రీ పొజిషన్స్ ద సచ్చక ప్రపంచం అంతా ఒకలా చెబుతుంది వీడు ఒక్కడ ఒకరు వీడిగా చెప్తుంటారు కదా అడ్జెక్టివ్స్ అడ్జెక్టివ్స్ అని అందరం అంటే యాడ్జెక్టివ్ అంటాడు వీడు అలాగే ప్రిపోజిషన్స్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారా బాబంటే ఈ నుండి ప్రీ పొజిషన్స్ అంటాడు అంటే దాన్ని అసలు పలకాల్సింది ప్రీ పొజిషన్స్ అనే ప్రిపోజిషన్స్ కాదు వాటి పేర్లు ప్రీ పొజిషన్ బట్ ఫాస్ట్లో నేను కూడా ప్రిపోజిషన్స్ అంటాను తప్పే ఉంది కానీ ఎందుకని వాటి పేరు ప్రిపోజిషన్స్ అని వచ్చిందని అర్థం చేసుకోవడం మనకు అర్థం కాదు కరెక్ట్గా మనం దాన్ని స్పెల్ చేసి కరెక్ట్గా దాన్ని కనుక ప్రణం చేయగలిగితే దాని మీనింగ్ అర్థం అవుద్ది సో ఏమన్నాం ప్రీ పొజిషన్స్ అంటే అర్థం అవుద్ది అనమాట దీని తెలుగు అర్థం ఏంటంటే విభక్తి అర్థ పదాలు అంటే దాదాపు విభక్తులతో సమానంగా విభక్తులు కాదు బట్ తెలుగులో ఏది డూము ప్రథమ విభక్తి యొక్క షష్టి విభక్తి చేతం చేయం తోడంతో తృతీయ విభక్తి అని చెప్తారు కదా ఈ విభక్తులే దాదాపు అర్థం ఇచ్చేటట్టుగా ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రీ పొజిషన్స్ని తెలుగులో విభక్తి అర్థ పదాలు అంటారు ఓకే బట్ విభక్తులు అయితే కాదు ఓకే అయితే ఈ ప్రీ పొజిషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రీ అంటే ముందు అంతే కదా ప్రిలిమినరీ అంటారు ఓకే ప్రీ అంటే ముందు అని అర్థము ఓకే పొజిషన్స్ అంటే స్థితులు ఉండేటువంటి స్థితులు ఏంట్రా ప్రీ పొజిషన్స్ అంటే ఏదన్నా సరే పీస్ఫుల్ మైండ్తో కనుక నేర్చుకుంటే ఏంటి కరెక్ట్గా మైండ్కి ఎక్కేస్తుంది ఇప్పుడు కంజంక్షన్స్ విన్న తర్వాత కొంచెం మీకు ఏమైనా మైండ్ కనుక డిస్టర్బ్డ్ ఉందనుకోండి జస్ట్ పాజ్ దిస్ ఆర్ టర్న్ ఆఫ్ దిస్ దెన్ టేక్ ఎ కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఆ డ్రింక్ తీసుకొని ఒక పావు గంట వదిలేసేయండి మళ్ళీ దీనిలోకి రండి ఎందుకంటే టీవీ ప్రోగ్రామ్ కాదు కాబట్టి మీకు మంచి అడ్వాంటేజ్ అది రన్నింగ్ అయిపోతూ ఉండకుండా చక్కగా మీరు ఎప్పుడు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి అన్నీ ఒకేసారి నేర్చుకుందాం కొంతమంది అయితే ఫోన్ చేస్తున్న నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది తెల్లారితో నాలుగింటికి వేసాను సార్ పదకొండు ఎపిసోడ్ చూసాను అంటున్నాడు పదింటికి ఫోన్ చేసాయనా నాకు ఇది సినిమానా అలా చూస్తే ఏమొస్తుంది నేను ఏంటంటే ఒక్క ఎపిసోడ్ చూడండి దాన్ని రెండు మూడు సార్లు చూడండి అప్పుడు చెప్పింది ఒకసారి క్యాచ్ అప్ అయిపోతే సెకండ్ టైం క్యాచ్ అవుతుంది కొన్ని మిస్ అయినాయి మళ్ళీ వస్తాయి అలాగే ఇది కూడా ఏంటంటే ఒక బోర్ కొట్టి ఆపేసేయండి మళ్ళీ ఫ్రెష్ మైండ్ చూడండి వచ్చి వాట్ ఆర్ ప్రీ పొజిషన్స్ ఒకసారి చెప్తామంటే మళ్ళీ మైండ్ నుంచి పోకూడదు అంతే దట్ ఈస్ మై అంబిషన్ సో ప్రీ పొజిషన్స్ అంటే ఏంటంటే విభక్తర్త పదాలు ఏంటంటే యూనిట్కి జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఒక యూనిట్కి ఆబ్జెక్టుతో ఉన్నటువంటి స్థితి సంబంధాన్ని ఆ ఆబ్జెక్టుకు ముందుండి తెలియజేసేటువంటి వర్డ్స్ని ప్రీ పొజిషన్స్ అంటారు ఒక యూనిట్కి ఆబ్జెక్టుతో ఉన్నటువంటి స్థితి సంబంధాన్ని ఒక యూనిట్కి ఆబ్జెక్టుతో ఉన్న స్థితి సంబంధాన్ని ఆ యూనిట్ యొక్క ఆబ్జెక్టుకు ముందుండి తెలియజేసే వర్డ్స్ని ప్రీ పొజిషన్స్ అంటారానికి వీటి పేరు ప్రీ పొజిషన్స్ అని వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మార్కర్ని మనం యూనిట్ అనుకుందాం అంటే దేని గురించి అయితే మనం చెప్పబోతున్నామో అది యూనిట్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మార్కర్ గురించి అంటే పెన్ను ఈ మార్కర్ గురించి చెప్పబోతున్నా దీని యొక్క స్థితి ఎలా ఉందిరా అంటే దీని పొజిషన్ ఎలా ఉందిరా అంటే ఈ మార్కర్ నా చెయ్యి అనే ఆబ్జెక్టులో ఉంది దీని స్థితి ఏంటంటే నా చేతుల్లో ఉండటం ఈ మార్కర్ అనేది యూనిట్ అవుతుంది ఈ యూనిట్ యొక్క స్థితి ఎలా ఉంది నా చెయ్యి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటే దేని మీద అయితే ఇది స్థితి సంబంధం కలిగి ఉందో దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదండి యూనిట్ అంటే మనం దేని గురించి దాని పరిస్థితి చే ఒక దాని పరిస్థితి చెప్పదలుచుకున్నాం దేని గురించి అయితే చెప్పదలుచుకున్నామో దాన్ని యూనిట్ అంటాం ఓకే అది దేనితో అయితే స్థితి సంబంధం కలిగి ఉందో ఆ అవతల దాన్ని మనం అంటాం ఆబ్జెక్ట్ అంటాం కాబట్టి ఈ మార్కర్ని ప్రస్తుతం దీని గురించి చెప్పదలుచుకున్నాం అరే ఇది ఎక్కడ ఉందరా ఈ మార్కర్ లేక పెన్ ఎక్కడ ఉందరా అని చెప్పదలుచుకున్నాం కాబట్టి యూనిట్ అవుతుంది దేని గురించి చెప్తున్నాం అది యూనిట్ ఓకే ఇది దేంతో సంబంధం కలిగి ఉంది స్థితిలో దేంతో స్థితి సంబంధం కలిగి ఉందంటే ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంది ఇది కాబట్టి నా చెయ్యి ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఓకే మరి ప్రీ పొజిషన్ అంటే ఏంటి ఈ యూనిట్కి అంటే ఈ పెన్ అనే యూనిట్కి ఈ చెయ్యి అనే ఆబ్జెక్టుతో ఉన్న స్థితి సంబంధాన్ని ఈ ఆబ్జెక్టుకు ముందుండి చెప్తుంది అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే ఈ కలము నా చేతి లో ఉన్నది ఏం చెప్తున్నాం కదా ఇదే ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్తుంది దిస్ మార్కర్ ఈజ్ ఇన్ మై హ్యాండ్ అని చెబుతుంది ఇక్కడ యూనిట్ ఏదిరా అంటే మనం చెప్పే దేని గురించో ముందే చెప్పా కదా రిపీటెడ్ రిపీటెడ్ చెప్తుంటా అందుకే మీరు అక్కడ స్లిప్ అయిపోద్దాం మైండ్లోంచి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తుంటా ఇక్కడ దిస్ మార్కర్ అనేటువంటిది యూనిట్ దీని గురించి నేను చె
అంతేగాని పర్మనెంట్కి ఇదే ఎంతసేపటికి యూనిట్ అనుకో మాకండి ప్రస్తుతం దీని గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్నా ఈ మార్కర్ ఎక్కడ ఉందో కాబట్టి ఇది ఏమైంది యూనిట్ అయింది ఈ యూనిట్కి సంబంధం దేంతో ఉంది స్థితి సంబంధం అంటే ప్రస్తుతం దాని స్థితి ఎక్కడ ఉందో నా చేతి కదా కాబట్టి ఇక్కడ మై హ్యాండ్ అనేది ఏమో ఆబ్జెక్ట్ ఓ అంటే ఆబ్జెక్ట్ రాసుకోండి దిస్ మార్కర్ అంటే దీని యూనిట్ అన్నాం ఈ యూనిట్కి ఈ ఆబ్జెక్ట్తో అంటే ఈ యూనిట్కి ఈ ఆబ్జెక్ట్తో ఉన్న స్థితి సంబంధాన్ని దేని ముందు నుంచి చెప్తోంది ఆబ్జెక్ట్ ముందు ఉంటుంది మై హ్యాండ్ ముందు ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఇన్ అనేది దీన్నే ప్రీ పొజిషన్ అంటాం ప్రీ అంటే ముందు ఉండటము పొజిషన్ అంటే స్థితిని చెప్పడము ఆబ్జెక్టుకు ముందుండి యూనియక్ట్ యొక్క స్థితిని ఆ ఆబ్జెక్టుతో ఎలా ఉందో చెబుతోంది కాబట్టి దాన్ని మనం ప్రీ పొజిషన్ అన్నాం దీన్నే మా జనరల్ భాషలో ప్రీ పొజిషన్స్ అంటాం సో మరొకసారి మీరు రాసుకోదలుచుకుంటే దీని యొక్క దాని ఏమంటారు డిస్క్రిప్షన్గా రాసుకోదలుచుకుంటే ఓకే నిర్వచనంగా రాసుకోదలుచుకుంటే నేను చెప్తున్నా మళ్ళా చూసుకోండి ప్రీ పొజిషన్ అనగా విభక్తి అర్థ పదము ప్రీ పొజిషన్ అనగా ఒక యూనిట్కి వేరే ఆబ్జెక్టుతో ఉన్న స్థితి సంబంధాన్ని అంటే పొజిషన్ని ఆ ఆబ్జెక్టుకు ముందుండి చెబుతుంది కాబట్టే దీనిని ప్రీ పొజిషన్ అంటారు మరొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం దట్ బోర్డ్ అన్నాం మీ ముందుకు వచ్చేసా దట్ బోర్డ్ అన్న ఓకే ఇక్కడ దట్ బోర్డ్ అంటే ఏంటి ఆ యొక్క బల్ల వైట్ బల్ల దట్ బోర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్ అన్నాం ఇక్కడ దేని గురించి చెప్తున్నామో అది యూనిట్ అవుతుంది మనం చెప్పదలుచుకుంటే బోర్డ్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకవేళ గోడ గురించి చెప్పదలుచుకుంటే అప్పుడు అది యూనిట్ అవుతుంది అర్థం మీకు దేని గురించి అయినా చెప్పచ్చు దేని గురించి చెప్తున్నామో దేని స్థితి గురించి చెప్పదలుచుకున్నామో అది యూనిట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ దట్ బోర్డ్ అనేది యూనిట్ ఓకే ది వాల్ అనేది ఏంటి గోడ అనేది ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ బోర్డుకి ఆ వాళ్ళతో ఉన్న స్థితి సంబంధము పొజిషన్ ఏమిట్రా అనేది ఆ ఆబ్జెక్ట్కి ముందుండి చెబుతోంది ఏంటి ఆన్ అనే వర్డ్ మీద దాన్ని మనం అన్నాము ప్రీ పొజిషన్ అన్నాం ఆన్ అనే ఇందాక దిస్ మార్కర్ ఈజ్ ఇన్ మై హ్యాండ్ ఓకే ఈ కలము నా చేతిలో ఉన్నది ఆ లో అనేదే ఇంగ్లీష్లో ఇన్ అన్నాము అదే ప్రీ పొజిషన్ అలాగే దట్ బర్డ్ దాని గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి అది యూనిట్ అయింది దేనితో స్థితి సంబంధం కలిగి ఉంది గోడతో అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ వాల్ అనేది ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆన్ అనేటువంటి వర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ బోర్డుకి ఆ వాల్తో ఉన్న స్థితి సంబంధాన్ని వాల్ అనే ఆబ్జెక్ట్కు ముందు నుంచి చెప్తుంది కాబట్టి దాని ఏమన్నాం ఆన్ అని ప్రీ పొజిషన్ అన్నాము ఇది మీకు అర్థమైందా అలాగే వి ఆర్ అండర్ ద రూఫ్ అన్నాం ఓకే అండర్ ఉయ్ అంటే మనం అందరం ప్రస్తుతం ఉన్నాం ఆర్ అంటే ప్రస్తుతం ఉండడం కదా అండర్ ద రూఫ్ ఇక్కడ ఉయ్ అనేది ఏమవుతుంది మన గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఉయ్ అనేది అంతేనా యూనిట్ అయినా యూనిట్ అయింది యు అనేది యూనిట్ అయింది రూఫ్ అనేది ఏంటి ది రూఫ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అయింది సో మనకి ఈ కప్పుతో రూఫ్ అంటే పైన ఉండే ఇంటి కప్పు ఆ ఇంటి కప్పుతో మనకి ఉన్నటువంటి స్థితి సంబంధం ఏంట్రా అంటే మనం ఆ ఇంటి కప్పుకి లోపల ఉన్నాము ఆ లోపల అనే దాన్ని ఇన్ అండర్ అంటాం ఆ అండర్ అనేది ది రూఫ్ అనే ఆబ్జెక్ట్కు ముందు నుంచి చెప్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాం ప్రీ పొజిషన్ అని అండర్ అని అంటాము అండర్ అని ప్రీ పొజిషన్ సో మనము ఈ ప్రీ పొజిషన్స్ గురించి ఇంకాస్త కూలంకర్షంగా ఎక్కడ దేన్ని ఎందుకు వాడాలి కొన్ని కొన్ని క్రైటీరియాస్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని రబ్రిక్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటిని మనం నెక్స్ట్ టిప్స్ వాళ్ళు నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం టిప్స్ రాసుకోవాలి కాబట్టి కొంత లీజర్ టైం ఉంది సో ఈ ప్రీ పొజిషన్స్ని మనం నెక్స్ట్ టిప్స్ వాళ్ళు మిస్ కాకుండా కంటిన్యూ అయితే కనుక దాని గురించి చర్చించుకుందాం ఓకే బాబు ఇందాక లడాయి సుందరి అన్న వాళ్ళందరికీ ఐస్ చేయడం కోసం అని లేడీస్కి అవసరమైన యుటెన్సిల్స్ అంటే వంట పాత్రల గురించి కంటిన్యూ చేస్తున్నాను సో స్టెర్రర్ ఎస్టిఐఆర్ఆర్ ఇఆర్ స్టెర్రర్ అంటే గరిటె ఎస్ఐఈవి సి అంటే జల్లెడ ప్లేట్ అంటే పళ్ళెము కుక్కర్ అంటే ఉడకబెట్టే గిన్నె కప్పు అంటే మనం జనరల్ తెలుగులో కప్పు అని వేస్తుంటాం అనే కప్పు తీసుకురా అది పెద్ద విషయం కాదు బస్ ఎక్కడ బస్సు గురించి మన తెలుగులో చెడు చక్కెర దోమ చెక్కట వాహనం అని ఎక్కడ అనగలుగుతాం కాబట్టి ఏంటి బస్ అని వేస్తాం తప్పేం కాదండి కొన్నిటికి ఇంగ్లీష్ తెలుగు అని ఏముంటుంది మనకి అర్థం అవటం కావాలి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ మీన్స్ టు ఎక్స్చేంజ్ అ వ్యూస్ ఓకే అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి సో కప్పు అంటే దోసలి అంటాం యాక్చువల్ తెలుగులో ఇలా ఉంటుంది దోసలి కాబట్టి దాన్ని దోసలి అంటాం డస్ట్ ప్యాన్ అంటే చాట 
ఎన్న శాటయో అంటారు సరే అది సో ఫోర్క్ అంటే పళ్ళ చెంచా లేక మొల్ల చెంచా ఎఫ్ఓఆర్కి టోస్టర్ టీఓఏఎస్ టీఆర్ టోస్టర్ అంటే రొట్టెలు కాల్చే సాధనము డబ్ల్యూఓకే ఓక్ అంటే మూకుడు గ్రేటర్ జిఆర్ఏటీఆర్ జిఆర్ఏటీఆర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అది వేరు ఇక్కడ జిఆర్ఏటీఆర్ గ్రేటర్ అంటే తురిమే పేట మనం కొబ్బరి తురుముతామే ఆ పేటను మనం గ్రేటర్ అంటాం ఓకే తర్వాత స్పాట్యులా ఎస్పిఏటీయుఎల్ఎస్ స్పాట్యులా అంటే కొమ్ము గరిటె కొమ్ముతో ఉండే గరిటె అంతే సాసర్ ఎస్ఏయుసిఆర్ ప్లేట్ అంటే పళ్ళెం ఎస్ఏయుసిఆర్ సాసర్ అంటే పింగాణి పళ్ళెం క్రోకరీస్లో వస్తుంది అది పెస్టల్ అంటే పిఎస్టిఎల్ పెస్టల్ అంటే రోకలి రోకలి పండ ఎంఓఆర్టిఏఆర్ మోర్టార్ అంటే రోలు సో ఇప్పుడు శాంతించి ఉంటారు ఈ టిప్స్ ఇవ్వటం వల్ల కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్కి మళ్ళీ నా మీద కోపం లేకుండా నవ్వుతూ ముఖ్యంగా మహిళా లోకం సరదా చెప్పినందుకు జోగ్గా అందరూ కూడా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ప్రిపోజిషన్స్ కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మ్యాస్టర్ని కాబట్టి నేను ఏమన్నా కూడా బాధపడకూడదు ఓకే సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ ఎపిసోడ్ లైక్ కొట్టండి నా సపోజ్ డిజలైక్ కొట్టండి మీకు ఏమైనా చెప్పదలుసుకున్న విషయాలు ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఇది బాగుంది నలుగురికి వెళ్ళాలి అని ఉపయోగకరంగా ఉందనుకుంటే కనుక విపరీతంగా దాన్ని షేర్ చేసి పారేసేయండి శుభ్రంగాను సరిపోతుంది ఓకే మీకు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే కనుక పైన ట్యాగ్ లైన్ మీద చివరిలో మొదట్లో ఒక ఎపిసోడ్కి వస్తుంది దాని మీద టచ్ చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లోక